a hundred million years. A scale of time so vast that most of us cannot conceive its actual magnitude. But geologists try. They scrutinize the landscape and analyze every rock fragment in an attempt to understand how we got here and what the planet looked like long before humans made their very recent entry into evolutionary history. I'm standing here on Spain's northern coast in the stretch that runs between Biscay and the Basque Mountains near the border with France. Every year, visitors from all over the world come here, attracted by the stunning landscape, which features a rare geological formation known as a flish. A flish is a sequence of sedimentary rock layers in which soft shale beds alternate with harder sandstone, creating a pattern that is not only visually very appealing, but of immense scientific value. It constitutes a kind of encyclopedia allowing geologists to read the Earth's history from when the flish was first formed by the same tectonic movements that created the Pyrenees to the last ice age. This site is part of a so-called geopark. A geopark is a protected area committed to the sustainable development of local communities. The United Nations Cultural Agency, UNESCO, designated this area as a global geopark in 2015, thus inducting it into its worldwide network of protected geological heritage sites. We talked to the geopark's scientific director, Asier Hilario, to find out more about this spectacular place. In the rocks of the planet is written the history of the Earth. 4.500 millones de años de historia, página a página se han podido escribir en diferentes lugares del mundo. Nuestro trabajo, el de los geólogos, es el trabajo de los detectives que vamos buscando pistas en diferentes lugares y así podemos ir reconstruyendo poco a poco la, esa historia apasionante de 4.500 millones de años. Simplemente caminando por la base de estos acantilados, los geólogos podemos viajar en el tiempo e ir leyendo página a página, capa a capa, cómo ha ido cambiando la historia del clima, la historia de la vida a lo largo de ese periodo de tiempo. El, lo primero que hay que entender es que los geoparques son proyectos de desarrollo local por, y por lo tanto un geoparque no tiene sentido si no hay gente que lo habita, si no hay gente que vive en ese, en ese territorio. La manera fundamental por la que un geoparque aporta desarrollo a un territorio es a través de la cultura, a través de la educación, a través de que la gente que vive en ese territorio entienda su paisaje, entienda su tierra de una manera diferente, de una manera en la que antes, nunca antes lo había entendido. Yo soy geólogo más desde un punto de vista filosófico que científico. A mí la geología, o lo que te cuentan las piedras, eh, lo que me dice es que vivimos en un planeta que es muy antiguo, eh, en el que han sucedido muchas cosas antes de que llegáramos nosotros. Me ayudan a relativizar las cosas, las cosas que nos pueden pasar a nosotros en el día a día, y me ayudan de alguna manera a colocarte como persona y como sociedad moderna, a colocarte en una historia que es muchísimo más larga de lo que, vamos a decir, los medios de comunicación o el día a día estamos acostumbrados a, a manejar. Otra de las grandes ideas que aporta eh, la geología y que a mí me gusta mucho es la de entender que los paisajes, las geografías, cambian. Y conseguir entender, aunque sea un poco, cuáles han sido la secuencia de paisajes que han precedido a este para que hoy podamos tener lo que estamos viendo aquí, a mí me resulta intelectualmente mm, muy excitante. The legendary late evolutionary biologist Stephen Jay Gould once said that geology gave us the immensity of time and taught us how little of it our own species has occupied. Perhaps for that reason, a visit to the Basque Geopark can be well worth your limited time.